ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹെയർ ഡ്രയർ വേണം ഹെയർ ഡ്രയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ചെറുതായിട്ട് ബ്ലൂവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം അധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ രണ്ട് കളറും കൂടെ മിക്സായിട്ട് വെള്ളം തെറിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഹെയർ ഡ്രയർ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെയർ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രഷിൽ വൈറ്റ് കളർ ആക്കിയിട്ട് താഴെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലിങ്ങനെ കൊട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്ലാക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നമുക്ക് ഒട്ടും വരക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ ട്രീസൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രീ ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രീയുടെ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് റെഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റെഡിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുഴുവനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വൈറ്റും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിനെ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചം കൂടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചില്ലകൾ വരച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗവും നമ്മൾ വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില്ലകൾ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്